你当年为什么出轨？我没出轨，什么没有？其实我昨天晚上就想告诉你，那年我查出得了淋巴瘤，医生跟我说，可能活不过两年吧。我是怕连累你，所以我才跟李小丽演了那出戏。我真的希望你幸福。幸福。你结婚前一天晚上，我去找过你，我想跟你说我康复了，我想和你道歉，我还想再问问你，还想不想跟我在一起？可是你说你就要结婚了，你很幸福，所以我就什么都没说。
的手机。密码是多少？你的生日啊。笑笑生日吗？我所有的密码都是你的生日，这点你都记错了。可能是记错了。你跟李景峰搞什么呀？还紧急情况？哼，搞大事。什么大事啊？过两天你就知道了。周四，我跟李景峰在 Face 酒店的餐吧见了几个朋友。哦，对了，这事儿你别让甘露知道啊。见朋友为什么不能让甘露知道？他俩不正在备孕吗？李景峰发誓要戒烟戒酒的。啊。哎，今天怎么穿的那么正式啊？秘密。哎呀妈呀，那累的！你们收拾好了没？快来吃早饭。爸爸。笑笑，你先吃着，剩下的马上就好。新哥，我不知道微商这事儿，你没跟嫂子说，我就正好路过你家，就想着自个儿过来取了。那行，那我先走了，我老公还在外面车里等我呢。我我不是那个微博育儿号有很多粉丝吗？就想着能不能变现，后来我就在朋友圈。卖一卖育儿产品，开始没多久，生意还不错
过了多久了？一年了。一年多，为什么要瞒我呀？怕你觉得丢脸吗？你为什么会觉得我会觉得丢脸呢？那我想多了，怕你看不上。杨鑫，你信任我？当然。那我希望以后所有的事情都不要瞒我，好吗？分家产啊？什么呀？你要去银行做创业抵押贷款。当初那要不是你做出牺牲，在家待小小，我们也不会拥有现在的家。老公。啊，忘了给你拿停车卡了。哎呦，没事儿说上周四，老李陪他去费斯酒吧见客户了。上周四？没有啊，老李陪我产检呢。早点睡吧，拜拜。
，咱们上回见，好像在东望阳。哎呀，普京湾看台嘛，别提了，我的伤心地。<笑>我那法拉利战车，光荣牺牲地方，大干部。<笑>怎么样？今年欢迎再战？我这不赌资羞涩吗？赌资？哎，我这不给你送赌资来了吗？<笑>怎么没见张一啊？啊，刚才在呢。张总有个电话，马上过来。啊，要不我们先到会议室。那行，走走走。行，上海天气怎么样？呀，还行。佳琪，你在哪儿呢？怎么那么吵啊？筹备了快三年了吧，终于要办了。可不是嘛，等死老娘了，到时候你可得飞过来给我捧场啊！哎呦，你说。
早就课忘拿钥匙了。啊、哦，我现在得回家。我知道了，谢谢你。张鑫，你是不是出轨了？啊！我问你，是不是出轨了？出轨？不是，张鑫，你今天怎么了？是不是昨天我喝醉了，还是？妈妈今天说了这镯子的事儿，你别信他了，那是封建迷信啊。跟妈没关系。我问你是不是出轨了？如果你出轨了，我希望你跟我坦白，我们是一家人。你有什么问题，说明就是我们之间出了什么问题，我可以跟你一起面对。如果你欺骗我，对我隐瞒真相，那就是另外一回事。这种事情，你知道我是忍不了。可我忍了，都过去了。这些干什么？你说。
说什么呢？你记得我们结婚前一天晚上，你说要去见个人，他是谁呀、啊？我不记得了。后来，你们去东来顺吃了火锅，叫了食品啤酒，聊了起码三个小时。你跟踪我啊？我就在窗户外边，雪地上。站了三个小时，你竟然没有看到我，你的眼里全是那个人，我到今天还记得你的眼神。我们结婚十年了，我从来没有见到那种眼神。后来你们去做了什么？我不知道。那天晚上，我根本睡不着。第二天，我看到你穿着婚纱向我走来，我觉得这些都可以忘掉。我那天跟他什么都没有发生，直到现在，我也没跟他见过面。这一切都不重要，怎么不重要了呢？我认定了你，娶了你，你就是我太太。什么都不重要。如果当时你跟我说了，我会很感动。可是你没说，张鑫，我知道我自己在干什么。是他背叛了我，我去见他是为了跟他告别。我爱你，所以我选择相信你。要是你爱我。我希望你也这样选择，好吗？原来你从来就没相信我。我说了，我相信你，是因为我爱你。
老师，有家长找，说是姓张。孙老师，又见面了。张总，哎呀，别总张总张总了，公司的事情还是你们办，我顶多就是出了点钱。之前见了两次也没怎么说上话，今天正好有空，聊聊。好呀，请坐。咖啡。说吧，你不是想跟我聊聊小小的教育问题吗？啊，那天因为第一次见面，想要建立一个更深入的沟通机制。我们平时跟其他小朋友的妈妈沟通都很频繁，笑笑比较特殊，而且你跟张鑫搞创业项目，沟通起来更方便一些。是的，其实笑笑挺乖的，特别懂事儿，就是有时候有点儿。太懂事儿了，不像其他孩子那么无忧无虑的。举个例子，之前他喂小美糖上那次就很典型。如果他直接说出来是早上喝奶的时候，小美不小心打洒了牛奶，烫到他了，就不会有后面老师、家长人心惶惶，甚至是惊动了总园的领导派人过来调查这一系列事情了。你也知道，我们幼教工作现在很不好做。社会现在对这个特别敏感，所以你的意思是说，笑笑正确的做法是直接出卖小美，这样你们的工作更好做一些。你怎么会想的这么复杂、啊？这点笑笑倒是跟您挺像的。根据儿童心理学，笑笑这是非常典型的蓝色孩子性格心理，敏感，内心细腻，喜欢思考，但是他会一直沉浸于在思考里面。不喜欢跟别人交流沟通，相对来讲，这样的孩子就更加容易钻牛角尖。这可能跟他童年缺失母亲的关爱有很大的关系。其实我们的目标都是一致的，为了笑笑好。孙老师真是很细心啊，连我们这些家长都了解得一清二楚。不知道你看没看过安徒生童话？看过一点。里面有个故事。叫上帝的碗，他是说任何事情都有他的规则。如果你想走捷径获得成功，你就要遵守上帝的戒律，不要去碰那只碗，更不要对里面的东西好奇、妄自猜测。如果很不幸，你打开了这只碗，你会发现里面什么都没有，它只不过是一个普通的碗。结果，你不但什么都得不到，还会失去拥有的一切，甚至给自己招来一身的麻烦。我对这只碗并没有兴趣，我感兴趣的是这只碗。这是我们笑露公司的品牌介绍书。Thank you. Uh, this is the introduction to our company. Please have a look. Okay. Yeah, okay. okay. Yeah, yeah. Yeah. This looks really appealing. Okay, nice to cooperate with you guys. 他说合作愉快。这这这这合作愉快。哎呀，干了干了干了！哎，谢。谢谢。
合伙人的事儿，不，不是我不同意啊。嗯。那,那主要还得看人家景峰的意思。你这么努力，我看好你。我知道你的意思，你放心吧，我很快就会证明自己。想你工作忙，没时间做家务。这不今儿笑笑过生日，想着早点过来帮你收拾收拾。来，我我来弄吧。哎，没事没事，这就洗完了。哎，这衣服多久没洗了，还有的穿呢。哎，这个这个我来吧，啊，我来吧。这衣服没见张新穿过呀？啊，你给他买的啊？这款式还挺新潮的，这尺寸看着有点大呀。哎妈。那个，我俩答应笑笑今天给他做大餐，咱俩去买菜吧。哎哎，不用不用，一会儿我自己去就行了。哎呀，这张鑫飞机下午几点能到啊？他出差辛苦，怎么回来呀？那机场出租车好不好打呀？我去接笑笑，顺路去接他。哦，哎呦，那太好了，<笑>张一呀，辛苦你了啊！哎呦妈。
三个小时能到吗？三小时，三年都不一定到的。这么远？嗯。爸爸骗人，你怎么三天就回来了？你们客户谈的怎么样？把他们哄得挺开心的，他们对我们的项目一直都挺感兴趣。这次就是初次见面，认识认识，正事儿以后慢慢聊呢。找遍了整个岛，找来了最特别的生日礼物。跳芭蕾舞的小兔兔，喜欢吗？好喜欢。<笑>以后爸爸不在的时候啊，就让兔兔陪你玩。不要，爸爸为什么不在？哎呀，长大了越来越难活了。<笑>这是什么？快拆开！乖，妈妈开车呢，一会儿的啊。这支口红漂不漂亮？真漂亮。喜不喜欢？挺好，谢了。我知道这款颜色你平时用的少，这款口红太过可火了。其实偶尔换一换风格也挺好。来，正好红灯，你涂上漂亮看看。妈妈，快涂上看看。满十八了吗？你就开车啊？今天你辛苦了。妈，笑笑呢？妈在哄笑笑睡觉。你松开吧，我我这收拾。等我的公司稳定了。你就别出去工作，天天加班了。你就回家里来，好好陪陪笑笑，再给我生个儿子。真的还想再要一个孩子？啊？当然了，我都想了好久了。以前我也没资格这么说，现在我都开始挣钱了，我们家。会一天比一天好的，是吧？听你说话，最近工资挺顺利的。你这一个人去泰国出差，客户没觉得你不重视人家吧？哪能啊！我虽然一个人，那我也是代表着公司半壁江山。那我,我有妻有女的，我出趟差容易吗？怎么会不重视？我来洗了。哎，听说早上妈来家里了呀？妈什么时候有咱们家钥匙了？哦，咱们现在住的近，我俩又都忙。我寻思着，他有把钥匙方便过来帮忙，哎，就给了他把备用的。心里不舒服，我就把钥匙拿回来。妈不会多想。没有那个意思。妈也帮了咱们不少忙。哎呀，我媳妇儿最好。你是不是偷摸给我买了件新衣服啊？妈告诉我。对，对，尺寸不太合适，我弄好了再给你吧。那我可等着了啊！我一定要穿到锦凤面前，嘚瑟嘚瑟。你嘚瑟什么呀？他们家甘露特别爱给李锦峰买衣服，但他那品味惨不忍睹吧？跟你不一样，你有品味，你学艺术的，每回给我挑的衣服都特别漂亮，赶明我就穿着到锦峰面前气气的。甘露哪有你说的那么全？是最近我有什么做的不好的地方，你
你对我有意见啊？没有啊。
新歌，你喜欢呀？嗯，发生什么事？你猜呢？我跟你说过，成为合伙人没那么简单。我不要钱。多少？五十万。我哪儿来那么多钱？我知道你没有钱呀，但是你在校路有百分之二十五的股权，把你名下百分之十的股权套现给我，不然我就把这个视频发到网上，让你一家人身败名。钱也没用，我已经备份了。你一句话就把我小半个身家就拿走了，太狠了，不可能。好啊，那我现在就把这个视频发给你老婆。不是不能给你，这一时半会儿的，我找谁去买这个股权？景峰。收到钱的第一时间就要打给我，一周之内如果没有消息，我就把视频发到网上。行，谢谢，按照你说的做。已经也结束了，明天见，明天见。
。心软，感觉怎么样？佳琪，你说。要总实话。医生说是急性肾炎，但是肾功能是不是受到了损伤，还得看检查结果。要是有损伤，最坏的结果是什么？你说，嗯，肾功能损伤不可逆。如果是肾衰竭的话，就是要骨折。你别担心，真的没什么事儿，肯定治得好。不就是肾吗？谁没两个肾？我跟你血型一样，我的给你。别胡说，真的。我累了，我想睡觉。只有佳琪陪我就行了。小雨在家，我不放心，你回去陪她吧。哎，佳琪啊，你也累了一天了，你先回去休息啊。我们夫妻俩有话要说。有什么事给我打电话啊！你干什么啊？我错了，这件事全部都怪我。上回啊，我怎么那事儿，多亏你了。这份小礼物，算是我正式邀请你来公司，帮我和景峰。你要是不喜欢，还可以给你换。小肖，他那个老师孙文文，后来来我们公司那个，上次去泰国，我其实是跟他一起去的。我之前没告诉你，是怕你多想。他之前就对我表示过好感。然后呢？居然在泰国，他趁我喝断片儿，他我什么都不记得了。可是他手里有照片和视频，他威胁我说，如果我不把股份变现给他，他就把这些视频在网上曝光，让我们家不得安宁。你不记得了？你相信我，我真的是被他耍了。那以前呢？以前你们没有发生过关系？我发誓，我以前跟他绝对没有，没有。那股权呢？你卖了？卖了。我得保护我们家。这个女人疯了，把什么事都做得出来。这些天我心里很难过，我看见你这个样子，想着有可能以后我会失去你，我真的再也瞒不下去了。
定没有，没有，你相信我。什么呀？你怎么来了呀？什么时候来的？快来！我看见你盯着外面看了好久，到底在看什么？没什么。我也要看。来，我在看天。天上有什么？天上有云，有风，还有星星、小鸟。天空那么大，什么都装得下。还有天堂，就是爷爷去世之后去的地方，对不对？说好人去世之后都会去天堂，那里什么都有，比家里好得多。没错，好人才能去天堂。就算天堂再好，妈妈你也别去，你要留在这儿陪我和爸爸。不在家，记得自己定闹钟起床，好好吃饭，别挑起，好吗？你要去哪儿啊？妈妈要回北京去找姥姥姥爷了，她还不带我和你。爸爸，你快留住妈妈，别让她去。笑笑，来过来。哎呦，哎，你怎么不早说啊？你这不是知道了吗？睡觉去喽。怎么突然要回家？我爸中午打电话了，说他俩后天结婚纪念日，我得回去一趟。哎呀，我差点给忘了，那我也得回去。不用，我打。怎么了？你最近公司事儿那么多，这点小事儿就别折腾你了。再说，咱俩都走了，谁照顾小姐啊？我妈呀。你妈不是感冒了吗？一个人照顾小孩多辛苦呀！结婚是个大事儿，我要不回去，那你爸你妈不得不高兴啊？不会的，我爸妈那么大度，放心吧。最多你别分大礼谢罪就行了
走了吧？对对对对，你当初有笑笑的时候也是这样，别人早上吐你晚上吐，是不是？哎呀，找个验孕棒验一下，我这就去买。不用，我明天自己买，早上验的比较准。哦，也是。这要是真有了，那就太好了。笑笑马上就有一个小弟弟了，这是想什么来什么呀？你明天还要开车回家啊，太不安全了啊！不行，我不同意，我也去。张佳琪陪我一块儿去，他开车总行了吧？你，你别说的好像我们马上要生了似的，烦不烦？对对对对，这脾气也不……你一怀孕啊就想骂我。哎呀，这二胎十有八九是怀上。垫一下吧。
，久等了啊！啊，哎呀，来，香香，香香，胡萝卜，吃。你当年为什么出轨？我没出轨。什么没有？其实我昨天晚上就想告诉你，那年我查出得了淋巴瘤，医生跟我说，可能活不过两年吧。我是怕连累你，所以我才跟李小丽演了那出戏。我真的希望你幸福。幸福。你结婚前一天晚上，我去找过你，我想跟你说我康复了，我想和你道歉，我还想再问问你，还想不想跟我在一起？可是你说你就要结婚了，你很幸福，所以我就什么都没说。
，刚刚开完会从公司出来，一直忙着呢。你在干嘛？我真的是一直在开会啊。笑笑，我不能离婚。那我呢？你要搞清楚，现在不是我在逼你离婚，是张一在暗地里索取你的证据。你觉得他接下来会干什么？会干什么？他会让李胜满分配，亲身主顾送回家，没事儿，我还得先给你陪我练球呢。没关系，下次我请你吧。那就下周五，说定了，下次见，拜拜。
生什么事情。妈，你怎么来了？你在这干什么呢？朋友家吃饭呢。他是你朋友吗？哎，阿姨。妈，你听我解释啊，你误会了。自己看。不像话了，这些。查他怎么能这么做、啊？有脸说别人？啊，自己是个什么东西？还要不要脸了？